The National Poet of India, Bharata Jatiya Kavihi. We do not have national language in the constitution, still that is vacant only, because there was a different opinions regarding the language. Baba Sahib Ambedkar proposed the Sanskrit language should be our national language. At the same time, Northern people, they are after Hindi. Especially two persons contribution to Hindi is a lot. One is Mahatma Gandhi. Another is Dayananda Saraswati. Unlike other Bhashakaras, they did not write in Sanskrit. He has written only in Hindi. That made plus points to the Hindi, especially Dayananda's contribution also, even though born in Punjabi, Punjab. Where the Sanskrit has put in the back foot, they have taken the opinion of all the MPs because one, only one is shot up in favor of Sanskrit. Only one, which made regarding the official language only, still national language is vacant in our constitution. So far they did not write which is the national language of India, means question mark only. Because our greatness, we have the multiple languages here. Many flowers we have, various types of the flowers are there, colorful flowers, not single flower. We should enjoy all the flowers, jasmine is jasmine, rose is rose. Every flower has its own fragrance. That way our constitution accepted the respective regional languages are national languages or official languages, whatever may be in that respective state. Telugu in both the states now, Tamil, Tamil Nadu, Malayalam, that is their official language. Whole and to whole, Hindi will be Adhikara Bhasha, official language, along with the English for 15 years. English will continue for 15 years. They have written in the constitution. But their dream is that when after 15 years, English will be removed. Totally, Hindi will become the official, uh, the official language of the India. That is their opinion. But after 15 years also, English is not gone. Still has become a more powerful. You see the Italy, not Italy, which one? Rome. They have made the one rule that one if they speak English, they have to give per fine. If you speak English in our country, they have to ready to pay the penalty. They have to speak only there. That is the, they made government to GO in Rome. Unlike in India, we have equality with all the flowers. We are not particular about the single flower. All flowers have their own different fragrances, okay? All are in good, okay? Let us, let us have, because each language also has the, their own literature, spiritual, 
or technical or scientific. In every language they have, they, they have the great poets in every language. So our India accepted multiple languages are our languages, not single language. Unlike other countries, they have a single language, but wherever in India, we have multiple languages. Okay, anyhow, the national poet of India is Mahakavi Kalidas. Kalidasa means incarnation of the Saraswati. Goddess Saraswati herself said, Twamevaham, 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 Nasamshaya. No doubt at all, you are me, I am you. That's all. There is no difference. That type of person is our great. Great, great, the greatest poet Kalidasa. Advitiyaha, Anamika, Pura Kavinam, everyone knows that one. Pura Kavinam, Ganana Prasange, Kanishtika Dhishtita Kalidasa. Adhyapita Tulya Kavera Bhavat, Anamika Sattavati Bhavuva. Advitiya, Advitiya, no second to him. That is Mahakavi Kalidas. If you want to know anything about India or Indianness, Indian culture, Indian civilization, Indian dress code, Indian way of thinking, what is India? If you want to know, only Kalidasa's works can throw the light upon that one. No other works. There is no other way to know about Indianness. Indian geography, everything. If you see the Raghuvamsha, Digvijaya Yatra, you will be knowing what is the geography of India, what are the boundaries of the India. Every day we are saying that in morning and evening, every Indian is saying, all Indians are saying, Chatusagar Paryantam. Do you accept Chatusagar Paryantam? Correct or not? Now, what is the boundaries of present India? Where is the Chatusagar? You tell me first. <laughs> because every day, sir, is it correct or not? You tell me. Every day, not once. Twice, thrice, if you perform three sanjas three times, why touching the ears, you have to say Chatrasagar Pariyantam. Where is the Chatrasagar? Whether our boundaries are Chatrasagaras now? Nalgo Samudra Unnaya Mana Bharat Desha. Whether Bharat Desha Sya Chatwari Samudra Ha Samti Avati Rupe Na. It is Mahan Prashta. Three Sagara Ha Samti. Tachankila. Uttare to Himalaya Havartate. Tada Trisagara Pariyantam. Himalaya Parvata Sakitam. It will tell you. Chatusagara is never tell you. Trisagara Pariyantam. Himalaya Parvata Sakitam. It will tell you. Sacham will tell you. Into Tada Tadrushamasi. It is. Raghuvam Shapatane Nagnyayate Tada Smakam Rajam Himalaya Pariantameva Na Himalaya Tadanantaram Anyam Sabudram Vatade Tavat Pariantam Asi Titi Bharata De Sasya Samadgram Rupam Geography of the India Anything, if you want to know, just you refer the Mahakavi Kalidasa works. What is the holistic approach of a person? How should be a person? He wants to become a pious person. What he has to do? Only Kalidasa works can throw the light. Shaisha Vedyasta Vijjanam Yavane Vishayaisinam Vartake Munivrutti Nam Yogena 
अंते तनुजयाम उपदेशम प्रददाति एवं रीचा भवतां बाल्य यवन वार्ध कौमार वार्धक्य अवस्थाः भवन्तु बाल्यावस्थे किं करणि सर्वं कालिदासेन उक्तम शैशवे अभ्यस्त विज्ञानां यवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेन अन्ते तनुच्चयाम होलिस्टिक अप्रोच किं कर्तव्यं सह प्रबोधयति एवं रीत्या भारत देश संस्कृति ही कीदृशी इति ज्ञातुम इच्छा भवति चेत कालिदास कृतयः अवश्यं पठनीयः तत्र श्रीरामः धर्मस्वरूपः सर्वैः ज्ञायते एव श्रीरामस्य पुत्रः वर्तते कुशः इक्वल टू श्रीराम तदानीन्तन काले राजानः अन्यं वेशं धृत्वा रात्रौ पर्यटनं कुर्वन्तः कीदृशाः जनाः सन्ति इति प्रत्यक्षेण ज्ञातवन्तः परोक्षेण न येन केन उच्यते सीआईडी उच्यते तत् न प्रत्यक्षेण तत्र गत्वा रूपांतरेण सर्वासां प्रजानां योगक्षेमं पश्यन्त आसन् तदैव कुशः अपि एकस्यां रात्रौ अन्यवेशेण नगरभ्रमणं कृत्वा कृत्वा यदा राजभवनं प्रति आगतः तेन साकं एका स्त्री आगता कालिदास कथयति रघुवंश कुशचरित्रे सां स्त्रीय दृष्ट्वा कुशः कथयति न जानसि वा किं त्वं रघुवंशे समुत्पन्नः एक पत्नी व्रतधारिणः वयम् अन्यां स्त्रीयं कदापि वयम् न पश्यामः किमर्थं माम् अनुसरसि इति प्रश्नं करोति तादृश वृत्तवन्त क्यारेक्टर चरित्रवन्त इति ज्ञानं कालिदास कृतिभ्य एव ज्ञायते कथं मनुष्येण जीवित यापनीयम चेत केवल कालिदास एव समाधान ददा यद्यपि भर्तृहरिण वृत्त धनाजनम न केवल सुखाय दानं भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति इति भर्तृहरे वचनस्यापि आधार महाकवि कालिदासिना लिखितम धनाजनस्य केवलं सा सुख साधनं न धनाजनस्य प्रथमं दानं करणीयं द्वितीयं भोगः करणीयः यदि द्वावपि न क्रियते चेत् तृतीया गतिः भवति इति कालिदासेन यदुक्तं तदेव भर्तृहरिः कथयति भारतीयतां ज्ञातुं कालिदासकृतयः एव शरणं नान्यपन्थ विद्यते भारतीयतां ज्ञातुं कालिदासेन कति ग्रन्था लिखिता चेत महाकाव्यवकाव्योटली सप्त सर्स कालिदास खंडकाव्य लिरिकल पोएट्री ऋत संहार मेघ सन्देश संहार नाम संहार नाम नाथ मर्डर हर हज्ज सहार 
samhara nama samahara bringing together all the seasons in a small book form tade adayava veni samharam iti uttam veni samharam nama veni samahara mukta veni punaha bhimena samakruta ataha veni samhara samharam nama samahara अस्मिन् खंड काव्ये शन्नाम ऋतूनाम वर्णनम अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते विविडली कलरफुली विद माइनर माइन्यूट डिटेल्स इन व्हिच सीजन व्हिच क्रीपर ब्लॉसम्स व्हिच बर्ड्स मेक्स what type of sounds cuckoo will sing only in the spring season okay the bees when they make this swaram that the mind you the mind you what is the psychological feelings of the human beings also in every season that type of mind you detail she goes there that is the greatness of and coming to make a sandesham sending a message to the cloud megha dutam ar megha sandesham excellent taking a theme small theme he has written a beautiful lyrical where while reading everyone automatically they have to cry for the yaksha are pa poor yaksha how he was suffering what type of yaksha earlier with the curse how he has become that pity karuna rasam and coming to the mahakavyas kumara sambhavam the birth of kumara swami tomorrow is the krutika nakshatram which is the birth star of our kumara swami shat krutika unlike else we have only one mother but wherever kumara swami six mothers shan mathura in every place he was 45 days unlike as where we have spent nine months in one place but wherever kumara swami 45 days that's all one and a half month that the mother used to say very difficult to to bear you <laughs> if you stay i may collapse <laughs> immediately she release that's all otherwise that um, she will collapse that is the really unbearable that is the tejas of the shiva 45 days itself a very challenging job impossible to take 46th day so that way six mothers where he has been taken the birth that is kumar swami greatest person the chief of the army of the gods divine chief devata senathipati tarakasura will be killed by only the son of the parvati and parameshwara that's a karana janma only to destroy the tarakasura that is the single point agenda of the kumara swami that is kumara sampra beautiful description starting with the himalaya mountain 20 shlokas description about the himalaya parvati devi description from toe to hair 30 shlokas 30 shlokas from her nakha to shikha nakha shikha paryanta physical description about, about the parvati mata and regarding the her names why she has called uma why she has called Ap- aparna means that much detail she gives why she has been called as a uma kalidasa says that one her mother said that one my dear child this 
doing the penance is a very difficult job. You should not do it. Oh, ma. Don't do it, Tapaha. That is the reason she got the name of Uma. While doing the penance, she has stopped, stopped even the taking the leaves also. No food, that too, you leave it. Leaves also she stopped, that is the reason she has been called Aparna. Kalidasa gives this descriptions about the names of the Parvati. And coming to the Raghuvamsam, the best Mahakavya, the first Mahakavya, that's all. The foremost Mahakavya. Nabhuto Nabhavishyat. Raghuvamsam Sadrusham Mahakavyam Nabhutaha Nabhavishyat. Saralam Sarasam Vagartha Viva Samprukto Vagartha Pratipattaye Jagataha Pitaro Vande Parvati Parameshwaro. How beautifully he described the story of all the Raghu's dynasty, where the Sri Rama is the main hero. And coming to the three dramas, not one, three. Malavika Agni Mitram. And Vikramor Vashiyam. Babi, the Kanesh and the Kanjamika Yanka Gardemo. If this got Chikara education, I think. You put this in Abuda Tanga. Hada Vikramor Vashiyam. First is Malavika Agni Mitram. Second is Vikramor Vashiyam. Third is Abhikyana Shapuntalam. Totally three dramas he has written. Malavika, ikkada, ikkada, yeah, okay. Malavika Agni Mitram. First drama. And the second is Vikrama Urvashi. And the third is Shakuntalam. Now the movie also has come recently, last 14th. Shakuntala. Ah, oh, that same drama. Same movie which has been released on 14th. Now it is running in the theaters also. That is Avijnana Shakuntala. Malavika Agnamitram is number one. Adhya Vishaye, it is generally psychology of a person. He will be doing very carefully. First to first. Later on, he gets the name and fame. So leisurely he does. That much care he never shows. Srishti Rajeva Dhatuhu, he says. In Mega Sandesham, describing about the Yaksha, about his wife, she says that she is the first creation of the creator. Srishti hi Adhya Eva Dhatuhu. Among the dramas also, the first one is Malavika Agni Mitra. The title itself is very clear that when the heroine is Malavika and the hero is Agni Mitra, their romance and the marriage is described in this drama. And the second one is Vikram Urvashi. Vikrama means Pururava. The story is available not only in Mahabharata and Puranas, but also in the Rugveda itself. Pururava Urvashi Sambadam. The conversation between the Urvashi, we have to show up because she is Aksarasa, she stays up in the Swargam. 
and Uroorava uh, is Bhulokam. The link between the Swargam and Bhuloka. Hero is from Bhuloka and the heroine is from Swargam. Vikram or Vashiya. And the third one is the best drama. Or if you select it totally in the drama means like Shakuntala Mani, that's the that is the ideal, ideal that one. Adarsha, model to the drama. That type of drama is Abhijnana Shapuntalam. It is seven years. That one. And coming to the Malavika Agnimitram. Okay, Malavika Agnimitram. Any drama also starts with the Nandi Shloka. Technically, same prayer, if that is done in the drama, we have to call it as a Nandi. Mangala Shloka Meva, Prarthana Eva. Edi Natake Bhavati Chet. Nandi Namna Vyavaharta Vyam. Tadaiva Achaya Vishaye, Edi Kavye Bhavati Chet. Sargaha Iti Chete. Edi Natake Bhavati Chet. Timvakta Vyam. Ankaha. Ankaha. Ekaha Charitam Ankam. That act should represent for one day activities. But Ankam Arambam in the Ival Arambam in the Ivala Kathanevundal Dando, Ninati Kathaundadan Villedo, Raper the Raidan Villedo. Okay, Yeka Hacharitam Ankam. Ankam means almost half an hour. Half an hour. So seven yaks means three and a half hours. Wherever ours is Malavika Agnimitra means five years. So five and half an hour, two and a half hours, that's all. And it is the first drama of the Mahakavi Kalidas. By the style, by his psychological feelings also, we can guess it, this is the first one. So, the Nandi Shlokam of the Malavika Agnimitram, because Kalidasa is fond of the Shiva, native of the Ujjain, automatically is the devotee of Mahakal. Mahakala, Paramashiva is the devotee of Paramashiva. That is the reason in Shakuntala also, he praises only Yasvashti Srashto Rajya Aiti. Shiva is named as Ashtamurti. 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 Ashtamurti he means he stays in eight bodies or eight places. What are the eight places means Kalidasa only answers clearly with the clarity. What are the eight? All says Ashtamurti, Ashtamurti, Ashtamurti. What are the eight? We should we want to know that one. No poet gives answer except Kalidasa. Kalidasa only comes to the risk and in the Abhijyana Shakuntalam. Nandi Shloka, he clearly mentions what are the Ashtamurti. He clearly says five Panchabhutas, that's all. Panchabhuta, Prithivi, Apmu, Tejaha, Vayu, Akasha. Panchabhutas plus Surya and Chandra. 
seven. And the third one is Yajna Karta Havihi Pradata. Who is doing sacrifice? Yajamani, not namesake Yajamani. Practically, you should do the Yajnam. Anad Bhavanti Bhutani, Pajanya Dana Sampava. Bhagavad Gita also refers. That is, Yajnam is more important. So, these are the eight forms. Kalidasa only gives clar clarification. And that means clarity, he has that one everywhere. All says Ashtamurti, Ashtamurti, but uh, nobody gives what are the eight. Shakuntalam, Nandi Shlokam clearly mentions Panchabhutas, once again, Surya, Chandra, and Yajamani. Yajamani means not owner. Pachu no Yajnasam Yoga iti Pani. How do you call Patni? If she is sitting with you or accompanying you in doing the sacrifice, then only she is called as a Patni. Panini says, Patyuhu Naha Yajna Samyoge. Now Nakara comes, then only Pati plus Na Patni. Simply you cannot say she is my Patni. You can say Ardhangi, whatever you can say, better of you, whatever you can say, but Patni means you are doing Yajnam, she is sitting along with you. Or Doing that agyam, then only patri. And coming to the Malavika Agnimitram Mangala, Mangala Charanam means that is Nandi Shlokam. Again, again Shiva only. Is the devotee of Shiva. Not only Kalidasa, who cannot become the devotee of the Shiva. That is the simplicity, Ashutosh. Bola Shankar <laughs> and waiting anybody is calling him, he is ready to appear, that's all. Next moment only he comes. Ashutos. Bola Shankar. So Kalidasa describes in the Nandish Lokam. Yekaishwariye Sitvopi. He is the, the richest, we can say. There is no other rich person than Shiva in this universe. Stays in the silver mountain. Tada Ventikondalo unde vadu. Eka Ishwariya sthitaha. Unna Aishwariyam, Eka Ishwariya niki. Unna Tvanti vadu. Kani Unna Padiki. Aishwaryani Pradar Sinche Vadu Kadu Adi Atan Yoko Gopata Eka Aishwarya Stiti Eti Yavarayana Guda Kuncham Aishwarya Mundantene They want to exhibit And take the Aishwarya Munna Undi Guda Zuminsak Pati Emi Diani Adi Kada Vadu Chese Pani Kani Shibuda Lanti Vadu Kadu How much simplicity? Eka Ishwari is the topi Krutti Vasa. I named the end of a charmam doruk de jalu. I put in the Jivita my anta I put in the simplicity. In Katarata and Katarata and Mundi Andariki Sampadana Prada is don't adu. Khan is not after the wealth. Atanika Kaval and Led. Kanta Samishra de Hopi Avishaya Manasam Yaparastat Yati Nam. Ikatani Bharya Valabandha Mante Ardhana Rishvara 50-50. 24 hours he is associated with his wife. 
అంతే కదా అర్ధనాదీశ్వర కాంతా సమ్మిశ్ర దేహ కదా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అయినప్పటికీ యతీనాం పరస్తాత్ ఎవరయ్యా జితేంద్రియులు యతులు ఎవరు అంటే వీళ్ళందరికంటే కూడా పరస్తాత్ భార్యతో ఎప్పుడూ కలిసి ఉంటాడు కానీ ఎప్పుడు కూడా యతుల కంటే కూడా ఇంకా ఉన్నతమైన స్థానములో మెంటల్లీ డిటాచ్మెంట్ కలిగినటువంటి వాడు అష్టాభి ఎస్ కృష్ణం జగదపి తనుభి బిభ్రత నా అభిమాన టోటల్ యూనివర్స్ He is balancing with the eight forms, Ashtamurti. Kani Atanigi, Garvam, no ego is a matter. Abhimanam, no. Sanmarga lokanaya vyapanayatu saha vaha tamasim vrutti mishaha. Kali das is a good one. What is the name of the name? టు షో ది గుడ్ వే అది అతను చూపించేది ఏంటంటే చెడ్డతో వాళ్ళు చూపించాడు శివుడు శివుడు కొంచెం అది చూపించంటే అతను అంటారు అలాంటి పని నేను చేసేవాడిని కాదు సన్మార్గావలోకనాయ మంచి తోవలను అలాంటి పరమశివుడు తామసీం వృత్తిం మనలో ఉండేటువంటి చీకటిని తమో గుణాన్ని వ్యపనయత్ తీసి వేసేటప్పుడు అది మంగళ శ్లోకంతో పక్కనైనటువంటి నాంది శ్లోకంతో దీన్ని ఆరంభం చేస్తాడు సూత్రధారుడు కొంచెము కాళిదాసుకు ఇంకా కొంచెం అంత పేరు ప్రతిష్టలు రాలేదు కాబట్టే కొంచెము విప్లవంగా అనిపిస్తాడు కొంచెం చిలిపిగా అనిపిస్తూ ఉంటాడు అంటే నన్ను ఎవరు గుర్తుపట్టడం లేదే అన్నట్టుగా కొంచెం ఒక శ్లోకం ఉంటుంది ఆ సూత్రదారుతో చెప్పిస్తాడు ఎంతో మంది కవులు ఉంటూ ఉంటే ఆధునిక కవి ఈజ్ ఎ క్వైట్ మోడర్న్ కాంటెంపరీ ఆశ సౌమిల్ల కవి పుత్రాదీన్ అతిక్రమ్య పద్నాలుగు డ్రామాలు ఒకటి కాదు రెండు కాదు వాస వాసుడు ఎంత గొప్పవాడు ఫోర్టీన్ డ్రామాస్ విచ్ ఆర్ ఈజిలీ ప్రజెంటబుల్ ఆన్ ద డయాస్ కంపారిటివ్లీ ఆ టెక్నిక్స్ అన్ని చాలా అద్భుతంగా ఎక్కువ ప్రయత్నం చేయకుండా భాష నాటకాలు వేయొచ్చు ఫోర్టీన్ ఒకటి కాదు రెండు కాదు అలాంటి భాసుడు ఉన్నాడు ఇక సౌమిల్లుడు కవి పుత్రుడు మన సంస్కృత సాహిత్యములో ఒక ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఓన్లీ ఇన్ ద మ్యానుస్క్రిప్ట్ ఫామ్ ఆర్ నాట్ ప్రింటెడ్ ఫామ్ నాట్ అవైలబుల్ ఫామ్ అది కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఇంత ఆనాడు కాళిదాసు చెప్పిన బాసుడు కూడా పేరు వినడమే కాదు పేరు వినడమే గాని ఎప్పుడు లాస్ట్ సెంచరీ గణపతి శాస్త్రి ఐడెంటిఫికేషన్ చేసేంత వరకు ఆయన పేరు వినిపిస్తుంది ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు అలంకార శాస్త్ర గ్రంథాలలో దొరుకుతున్నాయి కానీ ఒక్క డ్రామా కూడా దొరకలేదు రావణ్ కోర్ గణపతి శాస్త్రి పాపం ఆయన ఒక్క చోట ఫోర్టీన్ డ్రామాస్ పుట్ టుగెదర్ హీ కుడ్ డిస్కవర్ ఆ మ్యారిస్క్రిప్ట్స్ అన్ని దొరికాయి అంతవరకు అంటే ఒక వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు ఓన్లీ నేమ్ వాజ్ అవైలబుల్ నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ వర్క్ ఆఫ్ బాస్ ఇంకా సౌమిల్లుడు ఎటు సీ ద లైట్ అతను ఏం రాశాడు కవిపుత్రుడు 
ఇతను ఇంత కాళిదాసు అంత గౌరవంగా చెప్పినటువంటి వాళ్ళ సంగతి అలాగా ఉంది హోమిళ్ళు ఉండి ఇంతవరకు కవి పుత్రు భాసుడు కూడా వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు అంతే ఆయన కూడా అంతే పేరు మాత్రమే ఆయన గణపతి శాస్త్రి గారి పుణ్యమా అని కదా గణపతి శాస్త్రి గారి పుణ్యం కట్టుకుంటే భాష నాటక చక్రం వచ్చింది ఇంకెవరైనా పుణ్యం కట్టుకుంటే బాగుండు మా కవి పుత్రుడు ఏం చేస్తాడు ఉన్నాయి మ్యానేజ్ ఏ ఫామ్ లో ఉన్నాయని ఇప్పుడు అది అదొక పెద్ద మన భారతీయులు ఏం చేస్తారంటే ఎక్కడైనా ఒక తాళపత్ర గ్రంథం దొరకగానే కాస్త పసుపు కుంకుమ తీసుకొచ్చేసి సరస్వతి అయిన అరే మొదలే అక్షరాలు కనబడతా లేదు ఇంకా దుదాల పసుపు కుంకుమ వేసి కదా అవి ఇంకా ఆయన కనబడకుండా చేయడం అయిపోతుంది చేయకుండా దాని ఏమి కష్టపడాలి తర్వాత అప్పుడున్న స్క్రిప్టులో ఉంటాయి అవేమి ఇప్పుడున్న స్క్రిప్ట్ అది ఎప్పుడు రాశారో రైటర్ ఆ సమయంలో ఉన్న స్క్రిప్టును వాడు వాడుతూ ఉంటాడు బ్రాహ్మీలో రాశాడ కదా గుప్తుడు కాలంలో ఉండేటువంటి దానిలో రాశాడ నాగర్ ఏది రాశాడు వాడు తెలుగులో రాశాడ రకరకాల స్క్రిప్టులు మనకు వీ హ్యావ్ ది మెనీ లాంగ్వేజెస్ as well as we have the many scripts also that is our greatness tamil nadu vatta little script ani kannada ante okay kannada script kannada language telugu script telugu language okay malayalam malayalam script and malayalam language okay marathi marathi language script is nagari only వాళ్ళు పాపం ఫస్ట్ దే హావ్ స్టార్టెడ్ మోడీ స్క్రిప్ట్ అని ఒక వంద సంవత్సరాలు రాశారు కష్టమైపోయింది ఎందుకు వచ్చిన బాధ రెడీమేడ్ ఉండగా అని హాయిగా వచ్చేస్తారు నాగరికి వచ్చేస్తారు ఇప్పుడు పంజాబీ ఉంది గురుముఖి స్క్రిప్ట్ అస్సాం పోతే అస్సామీ లాంగ్వేజ్ వేరు ఇంకో చోట క్షత్రి స్క్రిప్ట్ ఉన్నది క్షత్రం లాగా ఉంటాయని ఖడ్గలిపి అని ఉన్నది అని కట్ కత్తి లాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి శంఖలిపి షెల్ క్యారెక్టర్స్ అన్నక్షరాలు శంఖాల లాగా ఉంటాయి వి హావ్ ది మెనీ స్క్రిప్ట్స్ మెనీ లాంగ్వేజెస్ ఆల్ ఆర్ లైక్ ఫ్లవర్స్ అండి ఓకే నైస్ అయితే ఇక్కడ కాళిదాసు చెప్పిన ముగ్గురులో భాష సౌమిల్ల కవిపుత్ర అతను ఎంతో గౌరవంగా చెప్పాడంటే చాలా నాటకాలు రాసి ఉండాలి లేకపోతే కాళిదాసు అంత మహాకవి అంత గౌరవంగా అంటున్నాడు బాసుడు అంటే ఫోర్టీన్ లక్కీలీ బికాస్ ఆఫ్ గణపతి శాస్త్రి ఇంకా సౌమిల్ దొరకలేదు కవిపుత్రు రాశారు వాళ్ళు అది లేకపోతే అతని కాళిదాసు స్మరించేవాడు కాదు ఎన్నో నాటకాలు రాసి ఉంటారు కానీ yet to see the light aithe ikkada kaalidas kaasta ante chidipi ga kanipistadu atan antadu puranam icheva na sadhu sarvam chaala adbhutamaina mata na chapi kavyam navamitya vajyam santaha pariksha anjatarad bhajante moodaha parapratyaya neya buddhi enta takkane mata పురాణం ఇచ్చేవ న సాధు సర్వం పాతదైనంత మాత్రాన మంచి అని చెప్పలేము కొత్తదైనంత మాత్రాన చెడు అని చెప్పలేము కదా పాత కొత్త రెండింటిలో రెండింటినీ తీసుకొని ఆ రెండింటిలో ఏది బాగుంటే దాన్ని మనము ఆదరించాలి తప్పితే అతను పాతవాడు అని ఆదరించాల్సిన అవసరం లేదు దానిలో మ్యాటర్ ఉందా మనకు మ్యాటర్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అంతేగాని మనిషితో మనకు సంబంధం లేదు అతను పాతవాడ కొత్తవాడ మనకెందుకండి ఆ గ్రంథం ఎలాగా ఉంది విచ్ ఇస్ క్వైట్ యూజ్ఫుల్ హెల్ప్ఫుల్ విల్ రెస్పెక్ట్ దట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ మోడర్న్ 
ఆర్ ఓల్డ్ దట్ ఈస్ ఇన్ మెటీరియల్ మాకు పాత కొత్తలతో సంబంధం లేదు మూఢులైతే వాళ్ళు ఏంటంటే అందరు నలుగురితో పాటు నారాయణ అని అది బాగుందా నలుగురు అంటే వీళ్ళు కూడా బాగుందంటారు దీన్ని ఏమంటారంటే గొర్రె దాటు పద్ధతి అని ఇప్పుడు గొర్లు గొర్లు ఉంటాయి కదా గోడ్స్ వాడు ఇట్లా వరుసగా తీసుకొని పోతుంటారు పోతూ ఉంటే మధ్యలో ఒకదాన్ని ఇట్లా కట్టే పెట్టాలి కట్టే అడ్డంగా ఉంది కాబట్టి మొదటిది దుంకుతుంది కదా దుంకాలి కదా మొదటి దుంకిన తర్వాత కట్టే తీసేయండి మిగతా అని కూడా దుంకుతుంటాయి మొదటిది దుంకింది అంటే అర్థం ఉంది అక్కడ కట్టె ఉంది దుంకకపోతే కాలు తాకుతుంది అది అది అర్థం ఉంది కానీ మిగత ఏంటంటే అవి ఏమి ఆలోచించవు అక్కడ కట్టె ఉంది కాబట్టి మొదటి దుంకింది ఇప్పుడు కట్టేది కాబట్టి మేము దుంకకూడదు ఆలోచించవు ఆ నాకంటే ముందు వాడు దుంకాడా నేను దుంకుతాను అంతే గొర్రె గొర్రె దాటు పద్ధతి అది అంధన్యాయము అని శతాంధాహ కూపం ప్రవిశంతి వేదాంతములో చెప్తుంటారు ఒక నూరు మంది గుడ్డి వాళ్ళు పోతుందా అంధన్యాయం అంతే ఒకటి పడ్డా అంటే ఇంకోటి పడుతూనే ఉంటాడు అంతే అంతేగాని వాడు పడ్డాడు కదా మేము ఈ సంసార కూపములో పడకూడదని వీళ్ళు అనుకోరు కదా మనం చూస్తూనే ఉంటున్నాం కదా ఎంతమంది పడుతున్నారు దాంట్లో వాళ్ళని చూసైనా మనది కూడా గొర్రె దాటు పద్ధతి మనకు గొర్రెలకు భేదమేమీ లేదు శతాంధ కూపన్యాయము అని వాడు పడ్డప్పుడైనా మిగతా వాళ్ళు ఆలోచించాలి కదా మనం కూడా పడతాం దాంట్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి అటువైపు పోవద్దు ఇక్కడి నుంచే మనం పరాంగముఖులం అవుతాము అంతర్ముఖులం అవుతాము అక్కడ బావి ఉంది ఇంత మంచిగా కనిపిస్తూ ఉంటే కూడా పడుతున్న వాళ్ళని చూసి కూడా మనం కూడా ఏమైనా మార్పు చెందుతున్నామా అని ఓకే కాబట్టి ఇతను అనేది ఏమిటి అంటే పాతదైనంత మాత్రాన మంచిదని చెప్పడానికి వినలేదు కొత్తదైనంత మాత్రాన చెడు అని చెప్పడానికి వినలేదు విద్యులు సత్పురుషులైతే రెంటిని వాళ్ళు పరీక్ష చేస్తారు ఏది మంచిదైతే దాన్ని స్వీకరిస్తారు ఇక అగ్నులైతే మేకదాటు పద్ధతి నలుగురితో పాటు నారాయణ అందరు మంచిగా ఉందంటే వీళ్ళు మంచిగా ఉందంటారు అంతేగాని వీళ్ళు దాన్ని ఆలోచించేది లేదు అని అంటాడు కదా తన పుస్తకము నేను రాసినటువంటి నాటకము అది మంచిదా చెడ్డుదా అనేది ఈ విజ్ఞులకే తెలిపిడి చేస్తారు అని ఈ విధంగా ఈ నాటకం అనేది ఆరంభమవుతుంది దానిలో మొట్టమొదట మధ్యలో ఒక పది నిమిషాలు తీసుకుందాం రెస్ట్ తీసుకుని అది చేసి మళ్ళీ కదా వెళ్తారా ఉండాలి మీరు అట్లా ఇదొక శ్లోకం చదువుదాం సార్ ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం దేవానామిద మామనంతి పురుష మునయ దేవానామిద మామనంతి మునయ కాంతం క్రతుం చాక్షుషం రుద్రేణేద ముమాకృతవ్యతికరే స్వాంగే విభక్తం ద్విధ త్రైగుణ్యోద్భవ మత్ర లోకచరితం నానారసం దృశ్యతే వాక్యం భిన్నరుచే జనస్య బహుధాప్యేకం సమారాధనం నాట్యం డాన్స్ ఆర్ నాటకం డ్రామా అదేమిటిది అంటే 
దేవతలకైతే ఇది ఒక యజ్ఞం క్రతువు అందమైన యజ్ఞం బ్యూటిఫుల్ సాక్రిఫైస్ డాన్స్ ఆర్ డ్రామా అవుతుందంటే దేవతలు అక్కడికి వచ్చి సంతోషపడుతుంటారు కాంతం క్రతం చాక్షుషం కళ్లకు అది చూస్తూ ఉంటే ఆ నాటకం చూస్తూ ఉంటే ఆ డాన్స్ చూస్తూ ఉంటే నిజంగా కళ్లకు ఒక అందమైనటువంటి యజ్ఞం యజ్ఞం అది ఇక ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుల చేత ఇదే నాట్యము శివుడి వైపేమో తాండవం పార్వతీ ఉన్న భాగంలోనేమో లాస్యం సౌకుమార్యత సాఫ్ట్నెస్ ఇక ఇటు సైడ్ ఏమో కాఠిన్యం హార్డ్నెస్ తాండవం ఇది తాండవం ప్రళయ తాండవం ఇక అటువైపేమో లాస్యం ఆ విధంగా రెండు రకాలుగా విభజించబడింది ఇక ఈ నాటకంలో ఉండేటువంటి థీమ్ గాని డాన్స్ గాని డాన్స్ లో ఉండేది గాని త్రైగుణ్యోద్భవం అత్ర లోక చరితం త్రైగుణ్యం ఏదో ఒక్క గుణం కాదు ఆల్ ద త్రీ ఉన్న మూడు గుణాలు దాట్స్ ఆల్ సత్వ రాజ మూడు ఉంటాయి ఇదేంటో సత్వగుణము ఉంటుంది రజోగుణము ఉంటుంది తమో గుణము ఉంటుంది త్రైగుణ్యోద్భవమత్ర లోక చరితం నానా రసం ఏదో ఒక రసం అని కాదు నానా రసం అన్ని రసాలు ఉంటాయి దీనిలో నానా రసం దృశ్యతే నాట్యం భిన్న రుచే హే జనస్య బహుధాపి ఏకం సమారాతనం ఎందుకంటే ఇది చాలా అద్భుతమైన మాట భిన్న రుచే హే జన ప్రజలు ఎలాగా ఉంటారు జనులు అంటే పుర్రెకు ఒక రుచి జిక్వకొక పుర్రెకొక బుద్ధి జిక్వకొక రుచి అని ఏ పుర్రెలో ఎలాంటి బుద్ధి ఉందో వాడికే తెలవాలి ఆలోచన విధానం వేరు వేరుగా ఉంటుంది నాలుగకు కూడా కొందరికి తీపి అంటే ఇష్టం కొందరికి కారం అంటే ఇష్టం కొందరికి వగరంటే ఇష్టం కొందరికి చేదంటే ఇష్టం కొందరికి పులుపు అంటే ఇష్టం కదా ఎవరి టేస్ట్ అనేది వాళ్ళది ఎవరి ఆలోచన విధానం అనేది కూడా వేరుగా ఉంటుంది కానీ నాట్యానికి వచ్చేవరకల్లా ఇక్కడ అన్ని దొరుకుతాయి కదా అన్ని రుచులు దొరుకుతాయి కాబట్టి అన్ని రసాలు దొరుకుతాయి కాబట్టి అన్ని రకాల ఆలోచనలు ఇక్కడ దొరుకుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వచ్చిన వాళ్ళందరూ చాలా సంతోషంగా కాబట్టి నిజమైన యజ్ఞము ఈ నాటకము అని గణదాస్ అతను ఏంటంటే మన మలవికాగ్ని మిత్రములో నాట్య ఆచార్యుడు నాట్యాన్ని బోధించేటువంటి గురువు గురువులు కూడా ఎలాగా ఉంటారంటే కాళిదాసు చక్కగా చెప్తారు ఎవరు ఉత్తమ గురువు అని ది బెస్ట్ టీచర్ ఎవరు ఉత్తమమైన టీచర్ కాళిదాస డిఫైన్స్ శ్లిష్టాక్రియా నకశ్చిత్ ఆత్మ సంస్థ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు ఎవరు అంటే ఈ కమాండ్ అవర్ దట్ సబ్జెక్ట్ టోటల్లీ ఏ టు జెడ్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మొత్తం ఇట్లా మొత్తం అంతా అతని బ్రెయిన్ లో ఉండాలి పుస్తకస్తాసు అట్లా కాదు మస్తకస్తాసు పుస్తకంలో ఉన్న విద్య కాదు టోటల్లీ ఆన్ హిస్ బ్రెయిన్ తీసారు అనుకో ఏదైనా ఆపరేషన్ చేస్తే దానిలో ఒక వైపు రామాయణం కావాలి ఒక మహాభారతం ఇంకొక వైపు వేదాలు ఇంకొక వైపు ఉప అవే కనిపించాలే అవు అది అది మాస్టర్ అవర్ దట్ టోటల్ సబ్జెక్ట్ లోపల అంతా అదే మొత్తం బ్రెయిన్ ఇది ఉంటేనే వాడు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు కాదు తర్వాత రెండవది ఏంటంటే తనకు వచ్చిన దాన్ని ఇట్లా వాడు ఎదుటుగా శిష్యుడి డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ చెప్పడం కాదు 
తను ఒక వచ్చిన దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ ఇంకే ముందడుగుతున్నావు కదా తనకు తెలిసిన దాన్ని అంతా కూడా బోధించేవాడు విశ్వామిత్ర నాటకములో నక్షత్రకుడు విశ్వామిత్రుని అడుగుతాడు కదా అయ్యా మా తల్లిదండ్రులు నీ దగ్గరికి పంపించింది వేదాలు వేదాంగాలు శాస్త్రాలు పురాణాలు ఇతిహాసాలు ఇవన్నీ చదువుకొమ్మని పంపించారు మరి నువ్వేమో ఈరోజు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆ డబ్బు వసూలు చేసుకరా రేపు హరిచంద్ ఇట్లా పంపిస్తూ ఉంటే నాకు ఎన్నడు ఎన్నో వస్తుంది అక్షరాలు అని అతను పాపం అడుగుతాడు విశ్వామిత్రుడు విశ్వామిత్రుడు అంటాడు కదా ఒరే బాబు నీకు ఎన్నేం కావాలి ఇక లీస్ట్ చెప్పరా అనగానే వీడు మొదలు పెట్టారు తల్లి చెప్పింది గుర్తుంది వేదాలు వేదాంగాలు శాస్త్రాలు పురాణాలు కావ్యాలు నాటకాలు విశ్వామిత్రం అంటే ఇంకేమైనా మర్చిపోతే ఇప్పుడే అడుగు మళ్ళీ అనుకో లీస్ట్ మొత్తం క్లియర్ గా చెప్పు ఏ ఏ భాషలు కావాలి అవి కూడా చెప్పుకో కదా ఓ పొగ ఓ నీకు వచ్చేసింది తనాస్తు అట్లా ఉండాలి తనకు ఈ షుడ్ హావ్ ది కమాండ్ అవర్ ద ఎంటైర్ సబ్జెక్ట్స్ బ్రెయిన్ అని చూస్తే అదే ఉండాలి దాన్ని ఆర్ట్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఆర్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సైన్స్ ఆర్టిస్ట్ కి తెలియకుండా గానే వాణిలో జ్ఞానాన్ని అంతా కూడా సృష్టాక్రియ నకస్యచిత్ ఆత్మ సంస్థ సంక్రాంతి నన్యస్య విశేష యుక్త యోభయం సాధు స శిక్షకాణం ఒక వాడు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు అని ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు అంటే ఏమిటిది ఉపాధ్యాయుడు చేయవలసిన చేయవలసింది ఏమిటిది టు టు హీ విల్ బి అప్ టు డేట్ ఎవ్రీ డే హీ షుడ్ ద టీచర్ ఈజ్ ద లైఫ్ లాంగ్ స్టూడెంట్ దట్ సాల్ ఎవ్రీ డే మారుతూ ఉంటుంది నిన్న ఉన్న జ్ఞానము మళ్ళీ మారుతూ అప్ టు డేట్ హీ షుడ్ బి ఉన్నదంతా సబ్జెక్ట్ అంతా కూడా నేర్చుకోవాలి తను తెలుసుకున్న దానిది పిల్లలకు చక్కగా బోధించగలిగి ఉండాలి ఆర్ట్ ఆఫ్ ద డెలివరింగ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ద టీచింగ్ అలాంటి వాడు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు అని దీనిలో ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులలో ఎవరు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు అనేది పరీక్ష జరిగినప్పుడు కాళిదాసు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఉపాధ్యాయుని యొక్క లక్షణాన్ని కూడా మనకు వీళ్ళు వినిపిస్తారు ఇంకా ఇట్లా పోతుంది ఒక మధ్యలో ఒక టెన్ మినిట్స్ రండి ఇక మీరు పైకి రావాలి ఒక రెండు కుర్చీలు పైకి వేసి ఎందుకంటే ఈ మధ్య మేడం ఒక మంచి పుస్తకం తెచ్చారు సో లెట్ అస్ హావ్ దట్ రిలీజ్ ఆఫ్ దట్ బుక్ ఆల్సో అండ్ లెటర్ ఆన్ వీ విల్ కంటిన్యూ దిస్ మాలవిక This is the contemporary of Kalidasa. Kalidasa is Shunga Vamsa Yudu. Agnimitra Shunga Vamsa Pur Radhu. The contemporary Charitra Nu Chusi Rajinjina Tvante Nadakao. Agnimitra Nu Yoka Pakka Rajyamu Vidar Bha Rajyamu. Dhanne Parparin Chaitu Vanti Vadu. Madhava Senudu. మాధవ సేనుని యొక్క సహోదరి మాలవిక అయితే మాధవ సేనుని యొక్క జ్ఞాతి కజిన్ బ్రదర్ యజ్ఞసేన శృంగవంశపు రాజు యజ్ఞసేన అటాకుడాంద మాధవ సేన he has captured madhava sena and his sister malavika will iddarni bandili ga teesukoni poyar go inta varaku jarigi poyindi it is a historical fact aina tarvata akka nunchi malavika tappichukunnadi aameku telisindi kada ante only protector in this world is only dharini devi 
అని మెల్లగా ధారిణీ దేవికి వచ్చి దగ్గరకు వచ్చి అమ్మ నన్ను రక్షించాలి నేను కనుక అక్కడ ఉంటే శృంగ వంశపు మా యజ్ఞసేనుడు మా అన్నను బందీగా చేశాడు నన్ను కూడా వాడు చంపివేస్తాడు కాస్త నీవు నాకు ఉండడానికి అవకాశము కల్పించవలసింది అంటే ధారిణీ దేవి ఆ మాలవికను మారు పేరుతో మారు వేషముతో తన దగ్గర ఉంచుకుంటుంది అయితే ఒకనాడు మన మహారాజు ధారిణీ దేవికి పెయింటింగ్స్ చూపిస్తున్నాడు ఆ మహారాణి యొక్క పెయింటింగ్ వేశాడు ఒక మంచి పెయింటర్ ఆ ధారిణీ దేవిని తీసుకుపోయాడు ధారిణి ఇదిగో చూస్తావా నీ పెయింటింగ్ అని చూపించాడు చూపిస్తూ ఉంటే ఆ ధారిణీ దేవి పక్కన ఒక చెలికత్త కనిపించింది ఆమె సౌందర్యం అనితరం అనిర్వర్ణనీయం అద్భుతం ఏ రతీదేవో ఏ షచీదేవో ఏ లక్ష్మీ మాతనో దిగి వస్తే కాంబినేషన్ ఇస్ దిస్ గర్ ధారిణీ దేవి పక్కన ఆమె చిత్తరువులో కనిపించింది మొదటి చూపులోనే రాజు ఆకర్షితుడైపోయాడు మెల్లగా అడిగాడు దారిణిని ఎవరు ఈ మేడ్ సర్వెంట్ ఎప్పుడు నేను చూడలేదు అని ఆమె అర్థం చేసుకుంది భర్త యొక్క అభిప్రాయాన్ని ఇదివరకు ఒక్కసారి ఇలాగే అడిగాడు ఇరావతి అని చెప్పగానే పెళ్లి చేసుకున్నాడు మరి ఇప్పుడు కూడా నేను అర్థం చెప్తే నాకు తెలిసి ఏమైపోతుందో అందుగురించి ఆమె నిరాకరిస్తూ పోతూ ఉంటే ఆ చిన్నపిల్ల పాపం బసుమతి చిన్నపిల్లలు కదా చెప్పమ్మా ఎవరు ఆంటీ ఎవరు అని ఆ పిల్ల అంటుంది ఎలాగా తప్పించుకునేది మెల్లగా ఇక ఆమె చెప్పేటట్టుగా లేదు ఆమె డిటర్మైండ్ ఇదివరకు చెప్పే బోల్తా పడ్డా నేను ఇరావతి పేరు చెప్పే ఇప్పుడు ఈ మాలవిక పేరు చెప్పాననుకో డేంజర్ ఇన్వైటింగ్ ట్రబుల్ ఎనీ వైజ్ పర్సన్ విల్ నాట్ డూ సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ వాట్ ఎవర్ మే ది ఐ విల్ ఐ విల్ ఇన్ పా రాజు అనుకున్నాడు కదా నీవు చెప్పకపోతే నాకు తెలియదా నాకు వేరే మార్గాలు లేవా నీవే చెప్పాలా అని దీని గురించి ఒక మినిస్టర్ ఉన్నాడు విదూషకుడు వాడిని పిలిచాడు ఇట్లా నేను చూశాను అనితర సాధారణ అద్భుతమైన సౌందర్యం ఏ పద్మిని జాతి స్త్రీ కావలసిందే అది కాస్త నువ్వు నువ్వే ఎలాగ చేస్తావా నాకు తెలియదు ఇక ఇప్పుడు మహారాణి అన్ని వదలి ఇప్పుడు ఆమెను రాజు యొక్క కంటిలో పడకుండా కాపాడడం ఎలా అదే పని పాపం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ హర్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ హౌ టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఐస్ ఆఫ్ ద కి దాని గురించి అనుకున్నది కదా ఒక పని చేస్తాను ఎక్కడైనా రెసిడెన్షియల్ ఇక్కడ రాజధాని మన అంతఃపురంలో ఉంటే తెలిసిపోతుంది ఎక్కడైనా రెసిడెన్షియల్ గురుకులంలో ఉంటే అని ఆలోచన చేసి ఒక డాన్స్ మాస్టర్ గణదాస్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఏ రెసిడెన్షియల్ గురుకులం ఈజ్ ఫాండ్ ఆఫ్ ద డాన్స్ అందరికీ డాన్స్ చెప్పడమే అతను చాలా అతను అంటే నా వృత్తి ప్రవృత్తి రెండు ఒకటే అయ్యాయని గర్వంగా ఫీల్ అయ్యేటువంటి వాడు గణదాస్ అందరికీ వృత్తి ఉన్నవాడికి ప్రవృత్తి ఉండదు ప్రవృత్తి ఉన్నవాడికి వృత్తి దొరకదు దేవుడు అలా రాసి పెడతాడు కానీ నా అదృష్టం ఏ ఉద్యోగం అంటే నాకు ఇష్టమో భగవంతుడు నాకు ఆ ఉద్యోగం ఇచ్చాడు నేను నిజంగా ఎంత అదృష్టవంతుణ్ణి అని ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇక పిల్లలకు ఎట్లా అంటే ఒక్కొక్కళ్ళను ఇట్లా 
డాన్స్ లో అపర అలా తయారు చేస్తూ ఉన్నాడని తెలుసుకొని అక్కడికి పంపించి వేసింది అక్కడ ఉంటే ఏంటంటే షీ సేఫ్ రాజు అయితే చూడలేడు అని పాపం చాలా ప్లాన్ వేసి మెల్లగా గణదాస్ దగ్గరికి మాళవిక అని పంపించింది అక్కడ మాళవిక ఉందని విదూషకుడు వచ్చేసి అయిపోయింది రాజుకి చెప్పేశాడు ఐ గాట్ ద అడ్రస్ షీ స్టేయింగ్ ఇన్ ద గణదాస గురుకులం షీ ఇస్ లర్నింగ్ డాన్స్ మరి ఇంత చెప్పిన వాడివి మరి ఆమె చూపించే ప్రయత్నం కూడా చేయరా అంటే డోంట్ వరీ డోంట్ వరీ ఐ విల్ మేక్ ఇట్స్ అయిపోయింది ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆమెను బయటికి తీసుకురావాలి ఎలా తీసుకురావాలి ఈ గణదాసుకు హరదత్తుడు అని ఇంకొక ప్రొఫెషనల్ సేమ్ డాన్స్ మాస్టర్స్ ఇద్దరు ఒకే ప్రొఫెషన్ లో ఉంటే రైవలరీ కంపల్సరీ ప్రొఫెషనల్ రైవలరీ నేనేం తక్కువనా అంటే నేనేం తక్కువనా ఇద్దరిలో అది ఉంటుంది ప్రొఫెషనల్ రైవలరీ ఎలాగా ఆ గ ఆ గణదాసు నుండి ఆమె తీసుకురాబాదు అని మెల్లగా ఏం చేశాడంటే హరదత్తుని దగ్గరికి పోయి హరదత్త మన విదూషకుడు నిన్ను గణదాస్ ఏమన్నాడో తెలుసా బురద గుంట ఎక్కడా సముద్రం ఎక్కడా అన్నాడు నీవేమో బురద గుంట అని ఆయనేమో సముద్రుడు అని అలా అన్నాడు మళ్ళీ ఇక్కడ గణదాస దగ్గరికి వచ్చేసి గణదాస నిన్ను హరదత్తుడు ఏమన్నాడో తెలుసా నక్కెక్కడా నాకలోకం ఎక్కడా అంటే నువ్వు నక్క ఆయనేమో నాకలోకం అని ఇట్లా ఒకళ్ళ పై ఒకళ్ళకు చాడీలు చెప్పి ఇద్దరిని ఎట్లా చేశాడంటే కనిపిస్తే అయిపోయింది అంతే ఇద్దరు ఒక చోట కనిపించారు అయిపోయిందిగా నువ్వు నన్ను అంటా అట్లా నేను చలో ఇవాళ రాజు దగ్గరికి పోదాం తాడో పెడో తెలుసుకుందాం అని ఇద్దరు అంటూ ఉంటే రాజు కట్టం అయిపోయింది ఇదంతా విదూషకుడు చేసినటువంటి అని ఇది మొదటి అంకంలో అయిపోతుంది రెండవ అంకంలో ఇక ఇప్పుడు డాన్స్ పర్ఫామ్ అయితే రాజ్ అంటాడు కదా న్యాయ నిర్ణేతగా అయ్యా హరదత్త గణదాస మీ ఇద్దరి యొక్క పాండిత్యం నాకు తెలుసు మీరు చాలా సార్లు ప్రదర్శించారు ఇద్దరు కూడా మీ టాలెంట్ ఏమిటో నాకు తెలుసు ఇప్పుడు మీరు టాలెంట్ చూపిస్తే లాభం లేదు ఇప్పుడు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు ఎవరు అంటే మంచి శిష్యులను తయారు చేసిన వాడు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు కాబట్టి ఎవరి శిష్యులు బాగుంటారో వాడు ఉత్తమ మిద్దల్లో వాళ్ళు ఎవరి శిష్యులు బాగా పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తారో వాడు ది నెంబర్ వన్ డాన్స్ మాస్టర్ అయిపోతుంది ఇంకా మీ శిష్యులతో ఆరంభించండి అన్నాడు అని మెల్లగా రాజు విదూషకుడితో అంటాడు విదూషక పరదత్వం శిష్యుల విషయం నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకేమైనా గణదాసు మన 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 మలవికని చూడాలి కొంచెం వీడొచ్చేటట్టు తయారు చేయండి ఏదో విధంగా మళ్ళీ వీడే న్యాయ మళ్ళీ పాయింట్ ఆఫ్ లా లార్డర్ రాజుతో చెప్తాడు కదా మెల్లగా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ చెప్ అయిపోతుంది అని ఒక పాయింట్ అందిస్తారు ఏమిటిది అంటే పరదత్త గణదాస సీనియారిటీ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి బై ద నాలెడ్జ్ జ్ఞానములో ఎవరు గొప్పవారైతే వాడు జ్ఞానం జ్ఞానమే స్కేల్ ఫర్ దట్ వర్ ఆ విషయంలో మీ ఇద్దరు ఎన్నోసార్లు పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు చూశాను ఇద్దరు గొప్ప పండితులు అది ఇప్పుడు అవసరం లేదు ఇంకా రెండవది ఎవరు మంచి స్టూడెంట్స్ తయారు చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటంటే మీ స్టూడెంట్స్ తో పర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పిస్తే ఎవరి స్టూడెంట్స్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తారో ఆ గురువు మంచివాడు ఎలాగైనా మాలవిక చూడాలి అది అతని యొక్క ప్లాన్ దీనిలో కూడా అరదత్తుడు మొదలు చూపించకుండా మన గణదాసే మాలవికను వేయడానికి వాళ్ళు చెప్పిన లా పాయింట్ ఏమిటి అంటే జ్ఞానములో ఇద్దరు సమానమే అయిపోయింది 
కాని వయస్సులో గణదాసు కొంచెం పెద్ద కాబట్టి దాన్ని కూడా గౌరవించాలి కాబట్టి మొట్టమొదట మన గణదాసు శిష్యురాలైన మాలవిక చేత ప్రదర్శనం ఆరంభం అయిపోతుంది రాజు ఆశ్చర్యపోయి నేను ఆనాడు పెయింటింగ్లో చూసినాడు ఇంత అందం ఉంటుందా ఊరికే వాడు పెయింటింగ్ వేశాడు అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు మాలవిక నువ్వు చూస్తే ఈమెకున్న అందాన్ని మొత్తం అతను ప్రదర్శించలేకపోయాడే ఈమె అందాన్ని ప్రదర్శించడానికి ఏ పెయింటర్ సరిపడు ఆ పెయింటింగ్ లో ఉన్న దానికంటే వేయి రెట్లు అధికంగా సౌందర్య బతుకుంటి అని ఇతను రెప్పలు వేయడం కూడా మానిపోయాడు అధికంగా చూస్తూ ఉన్నాడు ఆమె పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చేసింది వెళ్ళబోతుంటే మెల్లగా విదూషకుడిని ప్రార్థించాడు విదూషగా అతనికి పుణ్యం ఉంటుందిరా ఎలాగైనా ఇంకా కొంచెం సేపు మళ్ళొక్క పర్ఫార్మెన్స్ పుణ్యం కట్టుకుంటావురా బాబు అని అడగాలి వాడన్నాడు పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అయిపోయింది ఆమె వెళ్ళబోతుంటే ఇతను అమ్మా ఒక తప్పు చేసావు అన్నాడు అమ్మా విదూషకుడు కూడా ఏం తప్పు చేశాను అని ఆమె వెనకకు తిరిగి వస్తే రాజు సంతోషపడుతున్నాడు అప్ప మావాడు చాలా అయితే గణదాస అడిగాడు ఏం తప్పు చేసింది మా స్టూడెంట్ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ యు టెల్ మీ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆబ్జెక్షన్ నువ్వు అంటున్నావు కదా మా స్టూడెంట్ తప్పు చేసిందని చెప్పండి ఆ తప్పు రెక్టిఫై ఆర్ వి విల్ ఆన్సర్ ఇట్ దాన్ని ఎలాగైనా సరే తీసేయాలి కదా మీరు చెప్పిన ఆబ్జెక్షన్ ఐ హ్యావ్ టు రిమూవ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆబ్జెక్షన్ తప్పేమిటి మా అమ్మాయి తప్పేమిటి అని అడిగాడు చెప్పమంటావా గణదాస అన్నాడు అదే అడుగుతున్నాను కదయ్యా గణదాస ఎవరైనా గజ్జ కట్టుకొని వేదిక పైకి వచ్చి రంగ పూజ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ వచ్చి పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడమేనా మొదలు ఒక బ్రాహ్మణోత్తముని పిలిచి వాడికి చక్కగా సంభావన ఇచ్చి అంతేనా కదా వాడికి బట్టలు పెట్టి ఒక బ్రాహ్మణుణ్ణి పూజించిన తర్వాత కదా గజ్జ కట్టుకోవాలి ఇంత పెద్ద బ్రాహ్మణుణ్ణి నేను ఉంటూ ఉంటే నేను మహాబ్రాహ్మణుణ్ణి నా అంత నిష్టాగరిష్ఠుడు ఈ ప్రపంచంలోనే ఆమె గజ్జ కట్టుకొని మొదటి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తూ ఉంటే అయ్యా మహాబ్రాహ్మణుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అని మహాబ్రాహ్మణుడికి పూజ చేస్తాను అని పట్టుబట్టలు పెట్టి సంభావన ఇచ్చి ఆశీర్వచనం తీసుకోవన్నా లేదా అది తీసుకుందా తప్పైందా అనే వరకు అందరూ నవ్వుతారు అమ్మా విదూషకుడు కూడా ఇంత చెప్పడం మొదలు పెట్టాడా అని దాంతో ఇప్పుడు నేను నమస్కరిస్తాను అని బాబు ఆమె నమస్కరిస్తుంది వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ రాజు బాధపడుతుంటాడు అయిపోయిందా ఇక అప్పుడు విదూషకుడు అంటాడు ఇక నేనేం చేయలేదు మ్యాక్సిమం నేను చేశాను ఇంతకంటే నీవు ఇంత అత్యాసం కూడా పనికిరాదు ఒక ఒక లేబర్ ఒక సటన్ అంతవరకు నేను చేశాను కానీ ఇంకా మళ్ళీ ఇక అయిపోయింది అయిపోయింది రెండవ అంకం అయిపోతుంది ఇక మూడవ అంకం అయితే ప్రశ్న ఏంటంటే మరి గణదాసు శిష్యురాలి డాన్స్ చూశాడు కదా మరి అప్పుడు ప్రశ్న ఒక ఒక హరదత్తుని శిష్యులు కూడా వాళ్ళు కూడా ప్రదర్శన ఇచ్చారా రాజు అది కూడా చూశాడు రాజుకి అది ఇంట్రెస్ట్ లేదు రాజు చూడదలుచుకు అయితే వాళ్ళు చెప్తారు కదా రాజేం చూడలేదు అప్పటికే మధ్యాహ్నం లంచ్ టైం అయిపోయింది భోజనం వేళ వాడు మళ్ళీ మన విదూషకుడు అంటాడు సకాలంలో భోజనం చేయకపోతే అనారోగ్యం అవుతుందని డాక్టర్లు పదే పదే చెప్తుంటారు అన్ని వదిలిపెట్టి పేటికి పూజ మనం అది చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ సకాలం మధ్యాహ్నం అయిపోతుంది నిజంగా అరదత్త మీ శిష్యుల ప్రదర్శన చూడాలని నాకు ఎంతో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కానీ టైమ్ ఈజ్ నాట్ పర్మిటింగ్ లంచ్ టైం వచ్చేసిందని 
ఇక అటువైపు చూడలేదు చూడలేదు అని మనకు తెలిపిడి చేస్తాడు తెలిపిడి చేస్తాడు దాంతో ఇది మూడవ అంకములో ఇది చెప్పిస్తారు ఇక రాజు ఒకటే జీవన లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు ఎలాగైనా సరే సాధించాలి మహారాణికి కూడా తెలిసిపోయింది అయిపోయింది ఇప్పుడు రెసిడెన్సీ స్కూల్ లో వచ్చినా కూడా ఏదో గురుకులంలో ఉంటే సేఫ్టీ అని అది కూడా పోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆమెకు ఒకటే టెన్షన్ ఎలాగైనా సరే రాజు గారి కళ్ళో పడకుండా కాపాడాలి అని సముద్ర గృహం ఆ ఇక అనుకున్నది అక్కడికైతే ఎవరు రారు అని దానిలో ఉంచి అక్కడ మంచి డోర్ కీపర్స్ ద్వారా పాలకులను పెట్టి ఫీమేల్ డోర్ కీపర్స్ పెట్టి వాళ్ళకి ఏమిటిది అంటే దేవుడు లోపలికి పోతా అంటే కూడా మీరు పంపించరు లీబిట్ ద కింగ్ రా ప్రభువు బ్రహ్మదేవుడు వచ్చిన నో శ్రీమన్నారాయణ వచ్చిన నో ఎవరైనా పోదలుచుకుంటే ఇదిగో ఈ పాము నాగబంధం ఉన్న ఈ ఉంగరం చూపిస్తేనే నాగముద్ర ఉన్న నా ఉంగరము చూపిస్తేనే అప్పుడు నీవు లోపలికి పంపించాలి లేకపోతే ఎవరిని పంపించద్దు అని ఆ డోర్ కీపర్స్ చూపించేసి ఇక ఇక్కడైతే సేఫ్ గా ఉంది అని ఆమె వెళ్ళిపోతుంది ఇక రాజు మెల్లగా విదూషకుడిని విదూషక ఏమైంది అంటారు ఇప్పుడు నాగ ఉంగరం దానికి వచ్చింది సముద్ర గృహములో ఉంది అయినా బాధపడకు ఆమె ఎన్ని ఉపాయాలు అయితే నేను ఒక్క నిమిషంలో అవన్నీ బంధాలన్నీ తీ నేను ఉన్నాను కదా అని మెల్లగా ఏం చేస్తాడంటే ఇక తోట దగ్గర దానిమ్మకాయలు తెంపుతుంటే అని మెల్లగా మహారాణి దగ్గరికి వస్తారు మహారాణి పాపం ఊయల మీద ఊగుతూ ఉంటే ఊయల మీద ఉన్న ఆమెను మెల్లగా కిందికి లాగుతాడు లాగేవారికల్లా ఆమె కాలుకు దెబ్బ తాగుతాడు ఇది ఎందుకు చేయవలసింది అంటే ముందు దీంతో ప్రయోజనం ఉంది ఆమె మంచిగా కాలుతో ఉందనుకో అశోకవనం యొక్క దోహదం ఆమెనే చేస్తుంది ఇప్పుడు ఆమె కాలు కాస్త దెబ్బ తాగిలితే అశోకవనాన్ని ఎంతంటే కాలుతో తన్నాలి మొదలే కాలు దెబ్బతో బాధపడుతుంటే ఇంజురీ అయితే ఇక ఆమె పంపం చేయదు కదా అప్పుడేందంటే పద్మిని జాతి స్త్రీలు ఇద్దరే ఉన్నారు ఈ ప్రపంచం మొత్తంలో ఒకటి దారిణి దేవి రెండో మన మాలవిక అప్పుడు ఆమెనే మాలవికను పంపిస్తుంది అశోక జాతి పూలు పోయడం లేదు అంటే తనేమో కాలుతో దోహదం చేసే లేదు దో అయిపోయింది వాడు విదూషకుడు మెల్లగా ఊయల ఊయల ఊపుతూ ఊపుతూ కాలుతో కింద పడేశాడు ఇప్పుడు కాలు బెడిగిపోయింది కాలంతా ఇంజరీ అయిపోయింది కాబట్టి ఈమె దోహదం చేసే ప్రసక్తి లేదు ఇక ఆమె ఒక్కతి మాత్రమే ఇద్దరే ఉన్నారు ప్రపంచంలో పద్మిని జాతి స్త్రీలు ఓన్లీ టూ ఆ కాలంలో ఈ కాలంలో అయితే పద్మిని జాతి స్త్రీ ఎలాగా ఉంటుంది అంటే మన సాముద్రిక శాస్త్రములో ఆమె గురించి వర్ణించారు టాప్ టు బాటం ఎలాగా ఉంటుంది మనము ఆ లక్షణాలన్నీ చూసి ఈమె పద్మిని జాతి స్త్రీ దాంట్లో రకరకాల జాతులు వర్ణించాడు అది ఉంటుంది కాబట్టి ఆమెను మొట్టమొదటి ఏంటంటే ఊయల నుంచి కింద పడవేసి ఆమె కాలుతో అశోక వృక్షాన్ని తన కుండా చేసేసాడు ఒకటి అయిపోయింది ఇక రెండవది ఏమిటి సముద్ర గృహములో నాయిక ఉంది విత్ ఆర్డర్స్ ఏమిటిది అంటే ఆమె నాగముద్ర కలిగిన అంగుడు చూపిస్తేనే గాని ఇది నాలుగవ అంగములో ఆమె డోర్లు తీయొచ్చు వాడిని లోపలికి పోలించవచ్చు నేను నాగముద్ర కలిగిన అంగుళీయకం పంపించకపోతే దేవుణ్ణి కూడా పంపించకూడదు అది ఆర్డర్స్ ఇప్పుడు మరి ఆమె చేతి నుండి ఆ ఉంగరం ఎట్ల సంపాదించాలి అది ప్రశ్న ఎప్పుడు ఆమె ఆ వేలు నుండి వేరు చేయాలి ఆ ఉంగరాన్ని ఇప్పుడు మెల్లగా ఆ ఉంగరాన్ని సంపాదించాలి ఉంగరం ఎట్ల సంపాదించాలి దానికి ఇక మళ్ళీ ఒక 
పెద్ద ప్లాన్ చిన్నది కాదు ఈసారి ఈసారి గొప్ప ప్లాన్ వేసేసారు అయిపోయింది ఆ చేతిలో వాళ్ళందరూ వచ్చేసి అమ్మా ఎంత ప్రమాదం జరిగింది మన విదూషకుడు పాపం ఏడుస్తూ ఉన్నాడు ఇక చివరి చివరి అనే కదా అయ్యో ఏమైంది రా మన వాడికి ఏమైంది అని పాపం మేమే తొందరగా పాపం చాలా దయామయ్యి ఈమె కరుణామయ్యి మన విదూషకుడి గిట్ల జరిగిందా అని పాపం అన్ని పనులు వదులుకొని విదూషకుడి దగ్గరికి వచ్చేసింది ఏమైంది బాబు నీ బాగానే ఉన్నావు కదా అంటే అమ్మ ఏం చెప్పాలి ఇక్కడ ఒక మంచి దాలిమ్మ పండు చెట్టు ఉంటే దానికి మంచి పండ్లు కనిపిస్తే మా అమ్మకు దారిణీ దేవికి ఈ దానిమ్మ పండు ఇవ్వాలి అని ఆ చెట్టు నుండి దానిమ్మ పండ్లు పోస్తూ ఉంటే ఆ చెట్టు యొక్క తొర్రలో నుండి ఆ చెట్టు యొక్క తొర్రలో నుండి ఒక పాము వచ్చి అమ్మ ఏం చెప్పమంటావు రెండు కాట్లు ఒకటి కాదు అయిపోయింది విషయం ఎక్కుతూ ఉంది ఇప్పుడు సగం అయిపోయింది ఇంకా కొంచెం అయితే నేను పోతాను ఇక అమ్మ నిన్ను దర్శించుకున్నాను పోయేటప్పుడు ఇక మా అమ్మగారిని నువ్వే చూసుకోవాలి ఇక ఎలాగో నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అమ్మ ఏదైనా తప్పులు చేస్తే మరణించాలి ఇక మళ్ళీ జన్మలో దేవుని దయా అని అని మీరు అంటూ ఉంటే ఆమె అంటుంది ఆయన నువ్వు అంత నువ్వు అట్లా ఏమనుకో విషాన్ని మనము ఆపు చేయడానికి ఇక్కడ కాళిదాస్ చెప్తాడు విషాన్ని ఎలాగా తీసివేయాలి ఆ సైన్స్ ని కూడా ఇక్కడ చెప్పాలి కదా మరి ఈ విధంగా పాఠకులకు తెలియాలి కదా ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా ఏదైనా అయితే కదా కాళిదాస్ ఉపదేశం ఏమిటి అంటే విషము పాము కరిచిందని భయపడకండి మొట్టమొదట ఏం చేస్తారో ఏం నాకు తెలియదు కదా మొదలు ఆ విషాన్ని అక్కడికి తీసేయండి కట్ చేస్తారా నోటితో తీసేస్తారా కాల్చి వేస్తారా కానీ దాని విషము స్ప్రెడ్ కావద్దు ఫస్ట్ థింగ్ అది అది మీరు చేయాలి అది దాని చెప్పే మాట కాబట్టి మొదలు చూస్తారు ఏమిటే అతని విషాన్ని మొదలు తీసేయండి ఎక్కడైతే ఆ పాము కాటు కనిపిస్తున్నాయో అనగానే ఇంకా అందరు అంటారు కదా అమ్మ మనం ఇట్లా మోటు వైద్యం చేయడం కంటే మళ్ళీ వీడు అంటాడు మన రాజవైద్యుడు ఉన్నాడు కదా మొదటి వార్త కూడా కుమ్మక్కాయట కాబట్టి ఆమె ఏమన్నారు అంటే అక్కడ కట్ చేసి సర్జరీ అంటే హే ఎందుకమ్మ మన రాజవైద్యుడు ఉన్నాడు కదా అది అది లేనప్పుడు మనం మోటు వైద్యం చేయాలి కానీ మనకు మెడికల్ ఫెసిలిటీ ఉంది కదా మనవాడు ఉన్నది కదా కోర్టు డాక్టర్ ఉన్నాడు కదా మన ఆస్తార వైద్యుడు అతని దగ్గరికి పోతే ఈ మొరుటి పద్ధతి కాకుండా ఇంకా సరళమైన పద్ధతితో ఇంకా ఆధునిక పద్ధతిలో ఇంకా మంచి చేస్తారు కాబట్టి అమ్మ ఇక నేను అక్కడికి వెళ్తాను కానీ అమ్మగారు ఇక మళ్ళీ జన్మలో ఎప్పుడు మీరు మిమ్మల్ని కలుస్తాను ఇది చివరి ప్రాణామం ఇక మా అమ్మగారిని చూడవలసిన బాధ్యత నీదే ఇక నేను చివరి అని మాస్తు నాట అనే చేస్తూ ఉంటాడు ఫుల్ ఫుల్ పాపం నీమే అమాయకురాలు భారతీయ నారి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ భారతీయ నారి అది పాపం మా విదూషకుడు చిన్నప్పటి నుంచి మా మాతో పాటు ఉన్నాడు ఇప్పుడు వాడు పోతున్నా అంటే నాకే ఎట్లా ఈమె ఏడుస్తుంటారు ఇక వీడు ఆ రాజవైద్యుని దగ్గరికి పోయిండు అక్కడి నుంచి పోయి ఇమ్మీడియట్ ఒక మెసెంజర్ అమ్మ రాజవైద్యుడు చెప్తున్నాడు ఆ విషము దిగాలి అంటే ఏదైనా నాగ బొమ్మ ఉన్నటువంటిది ఇస్తే అది చూపిస్తే చాలు విషం దిగుతుంది సులభం అన్నాక ఆమెంటుంది ఇంకా వెతకడం ఎందుకండి మా వాడు బతుకుతే చాలు నాకు అంతకంటే ఇంకేం కావాలి అని ఉంగరం తీసి పాపం ఇవ్వగానే అప్పటికి అక్కడే ఉంటాడు ఆ ఉంగరం తీసుకొని ఆ సముద్ర గృహానికి రాజం రమ్మని రాజా ఈ ఉంగరం చూపించు వాళ్ళు మిమ్మలను వెల్కమ్ చెప్తూ ఎందుకంటే ఉంగరం చూపించారు అని అక్కడికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఈ విషయము ఇరావతికి తెలుస్తుంది అమ్మ 
మావాడు ఏదో ఎంతో రామయ్య అనుకున్నానే వీధిలో కృష్ణయ్య అని తెలియదు ఎంత మోసం చేస్తున్నాడు స్తవతి ఎందుకంటే మన దగ్గర తదియ గౌరమ్మ వ్రతం జరిగినప్పుడు వినాయక చవితి కంటే ఒక రోజు మొదలు అప్పుడు ఏమిటి అంటే తదియ గౌరమ్మ అమ్మవారి పుట్టినరోజు చేసి ఒక చేతిలో ఉప్పు ఇంకొక చేతిలో బియ్యం పట్టుకోవాలి పట్టుకున్నాక అప్పుడు ఆ పాండితుడు ఆ పురోహితుడు సూత్రం కంకణం కడతాడు కట్టినప్పుడు ఒక మంత్రం చదువుతాడు ఆ మంత్రం ఏమిటి అంటే తెలుగులో మంత్రం అది తెలుగు మంత్రం సంస్కృత మంత్రం కాదు తెలుగులో మంత్రం అది అత్త దండన కలిగి మామ దండన కలిగి పుత్ర దండన కలిగి పురుష దండన కలిగి మోక్షానికి పోయిన మొగని పోరు కావాలి స్వర్గానికి పోయిన సమితి పోరు వద్దు ఇప్పుడేమో వీడు సవితిని తెస్తూనే ఉన్నాడు తేకుండా చేయాలి ఎలాగైనా అని పాపం కసికట్టి ఇదంతా ఆమె ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది ఇంతలో ఉద్యాన పాలిక వచ్చేసింది గార్డెన్ కీపర్ ఆఫ్ ద గార్డెన్ అమ్మ ధరిణి అశోక చెట్టు పూలు పోయడం లేదు ఇప్పుడు దానికి కాలుతో పద్మిని జాతి స్త్రీ కాలుతో తన్నాలి అప్పుడే కాని పాలు అది పూలు పూయదు దానికి అదే ఫర్టిలైజర్ దోహదం అదే శ్లోకం కూడా అక్కడ ఉంది ఏ చెట్టు ఎలాగా ఒక చెట్టు ఉంది ఒకళ్ళ చెట్టు దానికి పద్మిని జాతి స్త్రీ నోటిలో ఉన్నటువంటి నీరు పోస్తే వచ్చేస్తాయి అట్లా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రకమైన దోహదాలు చెప్పాడు ఇక అశోక చెట్టు పూలు పోయాలంటే పద్మిని జాతి స్త్రీ కాలుతో కాక తన్నవలసిందే ఇప్పుడు ఉన్న పద్మిని జాతి స్త్రీలు ఇప్పుడు ధారిణీ దేవి తన్నుదామంటే కాలు ఇంజరీ అయిపోయింది కాలుతో తాకేటట్టు కాలేదు ఇంకెవరు ఉన్నారంటే ఆమెకు అర్థమైంది మాలవిక కాబట్టి మాలవికను తీసుకపోండి ఎందుకంటే పద్మిని జాతి అది అశోక పూలు పూయకుండా ఉండకూడదు అశుభం అది కాబట్టి మన మాలవికను తీసుకపోంటుంది మాలవిక పోతుంది వాళ్ళతో తాకుతుంది అశోక చెట్టు పూలు పూస్తుంది అంతవరకు మాలవిక హృదయములో కూడా నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నాను ఆమెకు ఆమె స్థితి తెలుసు మా అన్నను మాధవసేనుడు మా అన్న మా తండ్రి ఉన్నప్పుడు మేము వైభవంగా ఉండేవాళ్ళం మా తల్లిదండ్రులు పోయిన తర్వాత మా అన్న రాజ్యంలో ఉంటే ధర్మరాజు లాంటి వాడు మా అన్న వాడికి దుర్యోధనుడు లాంటి కజిన్ బ్రదర్ యజ్ఞసేనుడు రాజ్యం మీద మమ్మల్ని ఇద్దరిని తీసివేసి రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకొని మా అన్నను బై బందీగా చేశాడు కాబట్టి నా టైం బాగాలేదు కాబట్టి నేను అలాంటి ఎలాంటి వేషాలు వేయడానికి వెళ్ళేది నా నా లిమిట్స్ నాకు తెలుసు నా మర్యాద నాకు తెలుసు అని మౌనంగా ఉండిపోతుంది ఎప్పుడైతే పత్నిని జాతి ఈమె తన్నగానే పూలు పోసిందో ఆమెకు అర్థమైపోయింది తాను పద్మిని జాతి స్త్రీ ఆమెలో కూడా ఒక రకమైన ప్రేమ ఈ వార్త ధారిణీ దేవికి తెలిసిపోయింది అదృష్టం బాగుండి అక్కడ అన్న జైల్లో ఉన్నటువంటి అన్న జైలు నుంచి బయటకు వచ్చేసాడు వచ్చేసి యజ్ఞం చేసి జయించాడు అప్పుడు వాళ్ళు కూడా అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వార్త పంపిస్తారు ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు అని రాజుకు అంటే ఇద్దరిని కలిసి ఉండు అని ఇతను చెప్తారు అన్న బయటపడ్డాడు ఇటు ఈమె కాలుతో తాకితే పద్మి జాతి స్త్రీ కాబట్టి అశోక వృక్షం పూలు పూసింది ధారిణీ దేవి హృదయం కూడా వెన్న వెన్న లాంటిది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ భారతీయ స్త్రీ భర్త సుఖమే తన సుఖం ఏ త్యాగానికైనా సిద్ధం ఉన్నాను సవతి అనే పదం చాలా తప్పు పదం చెల్లెళ్ళు 
ఆల్రెడీ ఒక ఇరావతి చెల్లెలు వచ్చేసింది ఇంకో చెల్లెలు వస్తుంది వెల్కమ్ భర్త యొక్క కోరికను తీర్చడమే నా కర్తవ్యం అని భావించి ఏ అశోక చెట్టును తన్నుతే పూలు పోసిందో అదే అశోక చెట్టు దగ్గర కళ్యాణ మండపం వేయించి మాలవిక అగ్నిమిత్రులకు పెళ్లి జరిపిస్తుంది శుభాంతంగా మన నాటకం ముగుస్తుంది శుభం భూజాత్ పునః ఆగామి శుక్రవాసరే పునః మిలామహ ఓం సహనాభవతు సహన ఉనక్తు సహవీర్యం కరవాహై తేజస్వినాభి తమస్తు మా విద్విషాభై ఓం శాంతి 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 సర్వే భవంతు సుఖిన సర్వే సంతు నిరామయా